。要你养你不养，非得要逼我自己养，是不是要自己咬更疼？这儿呢？你去哪儿了？为什么不说一声就消失不见？你好了没啊？吓得我魂儿都飞了。又你你你的，都说了，叫公子。不是说只能咬一口吗？到底给我吃了几口，害得我早上醒的时候鼻血止都止不住。我怕不够就多咬了几口。你放心，我这身肉不是白长的。你别担心，明天就好了。下口咬的狠了点，啃的跟老鼠咬的似的，切好几块，到时候难看死了。哎呀，你别说了，反正平时又看不见，你就当不知道吧。其实你不必为我这么做的。我知道你是怕我受到损伤，没关系的，你多说点好话，我心里就能好受一些。比如，你是从什么时候开始喜欢上我的？喜欢这个词太表面了，我说不出口。没关系，反正我早已习惯了你心口不一，那就什么都不说了吧。反正你已经吃了我的肉，我们融为一体，再也分不开了。本公子陪你亡命天涯，当然分不开了。不过我有个问题啊，吃了你的肉，能长生不老吗？如果把我整个都吃了，我不知道能不能长生不老，但是只吃这么一点儿，应该是不可以的。这么一点儿，你倒是挺大方啊，说给就给。那我要点报酬。哎，青天白日的，收敛点。那你的意思是，黑灯瞎火就可以放肆一些喽？早知道昨晚你昏迷的时候，我就应该多亲你几下。叶西，哎，我只是被公子的美貌所震撼。公子，你平日里十分高冷强悍，一下子变得病弱可怜，我控制不住吗？别忘了，现在还有一些追杀我们的人。反正你已经痊愈了，我们双剑合璧，应该可以对付他们。我们现在去哪儿？去找回首